Diskusjonen går. Han har på bloggen sitt vært klar og tydelig på hva han mener. Vær så god, Tage Pedersen. Kjære meningsfeller, la meg aller først få lov til å takke for det utrolig store engasjementet i denne kjempeviktige saken. For hver enkelt av oss som er her, og for samfunnet som helhet. For meg er det å være for eller imot datalagringsdirektivet det samme som å være for eller imot den individuelle friheten som vi alle sammen setter så utrolig høyt. Høyre er partiet som til slutt kommer til å avgjøre hva Stortinget skal mene om datalagringsdirektivet. Og nettopp derfor er det selvfølgelig mange både i partiet og utenfor partiet som er veldig opptatt av hvor vi lander. I partiprogrammet vårt har vi uttalt oss til at vi skal stille oss kritisk til innføring av nye lover som øker avgangen eller omfanget til overvåking i samfunnet, og at personvernhensyn må veie tungt ved vurdering av nye etterforskningsmetoder. Skal partiet mitt legge dette til grunn når de skal velge sitt standpunkt, så er det helt åpenbart at Høyre må lande på et nei til datalagringsdirektivet. I høringsutatet som regjeringen har lagt frem, er det hva som ikke står som er det mest tankevekkende. For det første så gis det ikke noe forsknings- eller erfaringsmessig belegg for at dette skal være et effektivt verktøy. Erfaringene så langt fra Europa sier vel faktisk det stikk motsatte. For det andre er notatet totalt tilbake mangler totalt dette forholdet til det prinsipielle. Direktivet omtales som et nødvendig gode, et verktøy mot kriminaliteten, men man ser det ikke i sammenheng med alle de nye metodene politiet har fått mulighet og tilgang til å benytte de senere årene. Tilhengerne nevner heller aldri at datalagringsdirektivet forlater den grunnleggende holdningen til oss som borgere, at vi er rimelige, lovlydige alle sammen, frem til det motsatte er bevist. Det er ikke vanskelig, kjære meningsfeller, å skape et samfunn uten forbrytere. Det er bare å avskaffe friheten, og datalagringsdirektivet er et skritt på den veien. Det fremstilles som om politiet uten direktivet står uten virkemidler i kampen mot de kriminelle. Men slik holdning vil teknologien alltid presse personvernet tilbake. Det kan vi ikke akseptere. Kjære meningsfeller, det at jeg er motstander av datalagringsdirektivet er ene og alene tuftet på det prinsipielle. Jeg ser selvsagt svært mange argumenter mot direktivet, men prinsippene alene holder for meg, og de burde også holde for partiet mitt. For meg er det ikke avgjørende om lagringstiden blir 6, 12 eller 24 måneder. Det er bare en måte å sukre pillen på for enkelte. La oss sammen, både jeg, mine meningsfeller i partiet og alle dere andre, la oss nå jobbe sammen for at Stortinget ikke vedtar datalagringsdirektivet. Jeg skal gjøre det jeg kan innad i mitt parti, men jeg trenger all den hjelpen jeg kan få fra alle dere som også står utenfor. Jeg ønsker oss alle sammen lykke til i kampen.